আসসালামু আলাইকুম বরিশালের আমরা পেয়ারা নারকেল সুপারি এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমরা আর সেই আমরা থেকেই আমি আজকে ঝাল মিষ্টি আমরা আচার তৈরি করে দেখাবো কোথাও যাবেন না বন্ধুরা পুরো ভিডিওটার সাথেই থাকুন এবং এই ভিডিওটা ফলো করে বাসায় অনায়াসেই খুব সহজে মিষ্টি ঝাল আমরা আচারটা তৈরি করে নিতে পারেন বন্ধুরা আমরা আচারটা দেখলে কার না মুখে জল চলে আসে বলুন জীবে জল চলে আসার মতোই আমরা আচার তৈরি করা যায় শুধু একটু মনোযোগ দিয়ে তৈরি করলেই ব্যাস হয়ে যায় বন্ধুরা যে কথাটা না বললেই নয় আমার চ্যানেলটা যারা নতুন আসছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দেবেন চলে যাওয়া যাক মূল প্রসেসে বন্ধুরা দেড় কেজি আমরাকে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে কেটে নিয়েছি আর আমরার আটিটা কিন্তু ফেলে দেয়নি এটাই হচ্ছে কিন্তু মূল আকর্ষণ আমরা আচার খেতে কিন্তু আমরার আটিটা খেতে বেশি ভালো লাগে বন্ধুরা এই আমরার মধ্যে আমি এখন যে মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি সেগুলোর পরিমাণটা একটু বলে দিই আপনারা কিন্তু যদি হাফ কেজি কিংবা এক কেজি নেন তাহলে কিন্তু মশলার পরিমাণটা কমিয়ে দেবেন পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি এক চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম এবার আমি লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি দুই চামচ যেহেতু এটা একটু ঝাল হবে সেহেতু একটু ঝাল ঝাল করে তৈরি করতে হবে এখন এটাকে ভালো করে হাত দিয়ে আমরা এবং আমরা আটির যাতে সব জায়গাতেই লেগে যায় মশলা সেজন্য কিন্তু খুব ভালোভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যত্ন সহকারে মেখে নিতে হবে আর আমাকে এই মাখানোর কাজটাকে সাহায্য করেছে আমার হাজব্যান্ড বন্ধুরা এভাবে মাখিয়ে রেখে দিলাম এক সাইডে এবার আমি আমরা আচার তৈরি করার জন্য মশলা পেস্ট তৈরি করব সেজন্য নিয়ে নিয়েছি দেশি রসুন তিনটা খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে নিয়েছি দুই চামচ সর্ষে নিয়েছি এই আস্ত সর্ষেটাই দিয়ে কিন্তু পেস্ট তৈরি হবে বন্ধুরা আমরার অনুযায়ী মানে আমরার পরিমাণ অনুযায়ী কিন্তু কম বেশি করে নিতে হবে সেটা আরও একবার বলে দিয়েছিলাম বন্ধুরা এবার দেব দুই চামচ পাঁচ ফোড়ন রসুন পাঁচ ফোড়ন সরিষা আর এখন দেয়া হবে ভিনেগার দুই টেবিল চামচ দেখতেই পাচ্ছেন ভিনেগার দিয়ে দিয়েছি দুই টেবিল চামচের মতো এখন দেব পাঁচটি কাঁচা মরিচ এখন এটাকে ভালো করে ব্লেন্ডারের সাহায্যে পেস্ট তৈরি করে নিচ্ছি আর এদিকে চলে আসছি চুলোয় চুলোয় আমি মিডিয়াম চুলার আঁচটা রেখে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছিলাম অনেক আগে গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি এক কাপ সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি আপনারা যদি অনেক দিন সংরক্ষণ করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু তেলের পরিমাণ অন্তত দেড় থেকে দুই কাপ দেয়া লাগবে আপনার এক থেকে দেড় কেজি আমরার জন্য তো তেলটা ভালো করে গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি আটটা লাল শুকনো মরিচ দিয়ে দিয়েছি এবং একটা দেশি রসুন খোসা ছেড়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে দিয়েছি এটাকে এখন মিনিট খানেক ধরে মিডিয়াম আছে একটু ভেজে নেব ভাজা হয়ে গেছে এখন দিয়ে দিচ্ছি সেই পেস্ট করা মশলা যে মশলার মধ্যে ছিল কাঁচা মরিচ রসুন পাঁচ ফোড়ন এবং সর্ষে এই মশলা দিয়ে ভালো করে তিরিশ চল্লিশ সেকেন্ডের মতো একটু হাই হেঁটে একটু নেড়ে চেড়ে নেব আবার লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পুড়ে না যায় ভালো করে নেড়ে একটু ভেজে নেওয়ার পর আমি হলুদ মরিচ লবণ মাখানো যে আমরাগুলো রেখেছিলাম এক সাইডে সেই আমরাগুলো এখন ঢেলে দিয়ে ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দেব বন্ধুরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না যেন ভিডিওটা ফলো করে একই প্রসেসে আপনারাও কিন্তু মজার মুখরোচক ছাল মিষ্টি আমরার আচারটা তৈরি করে নিতে পারেন এই যে বন্ধুরা আমরা দিয়ে দিলাম আমরা টুকরোগুলোকে এখন মশলার সাথে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে দিতে হবে সাথে সাথে কিন্তু ঢাকনা দিয়ে দিতে হবে আমরা যেহেতু একটু শক্ত টাইপের তো সেহেতু ঢাকনা দিয়েই কিন্তু পুরো আচারটা কুক করতে হবে বন্ধুরা চুলোর পাশেই কিন্তু দাঁড়িয়ে এটাকে নেড়ে চেড়ে মাঝে মধ্যে নেড়ে দিতে হবে আবার ঢাকনা দিতে হবে প্রয়োজন পড়লে কিন্তু একটু পানিও অ্যাড করে নিতে পারেন গরম পানি 
বন্ধুরা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি এভাবে মাঝে মধ্যে কিন্তু একটু নেড়ে ছেড়ে দিতে হবে বন্ধুরা আবারও বলে দিলাম আমার আমরা আচারটা আমি বেশি দিন সংরক্ষণ করব না জাস্ট দেড় মাস কি দুই মাস সেজন্য আমি তেলের পরিমাণটাও একটু কম দিয়েছি আর আমরার আচার বা যে কোনো ধরনের আচারটাকে বয়মের মধ্যে তেল দিয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ ডুবিয়ে রাখতে হয় তাহলে কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে বন্ধুরা এই পর্যায়ে কিন্তু আমি একটু চিনি দিয়ে দিয়েছি ওই যে বললাম না ঝাল মিষ্টি তো আমরা তেতে কিন্তু এখন চিনি দিতেই হবে আমরা এমনিতেই একটু টক কম হয় তারপরও চিনি দিয়ে দিয়েছি আমি প্রায় দেড় কাপের মতো তারপর টেস্ট করে দেখবো একটু মুখে দিয়ে যদি না হয় মিষ্টিটা ওভাবে তাহলে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু আরও একটু বেশি পরিমাণে চিনি দিতে হবে এবং দিয়ে দিতে হবে কিন্তু লবণ বন্ধুরা আমার আমরাটা কিন্তু তিরিশ মিনিট ধরে নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে লোতে চোলা রাস্তা রেখে কুক করা হয়ে গেছে অবশ্যই কিন্তু লবণ চিনিটা একটু চেখে নিতে হবে শেষ পর্যায়ে এসে যে বেশি হয়েছে কি না বা কম হয়েছে কি না তো বন্ধুরা এভাবেই কিন্তু ভালো করে সিদ্ধ করে রান্না করে নেবেন আপনারাও তো আজ এ পর্যন্তই সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন ফিরে আসবো পরবর্তীতে কোনো ভিডিও রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ